Hello everyone, welcome to my channel. Please like, share, and subscribe, and please tap the bell button to stay connected with me. All the best. So ngayon, ang topic natin is, what are the documents needed for visa interview for spouse and fiancé visa? So basahin ko lang ha, baka makalimutan ko yung mga documents na kailangan dalhin mo para sa interview. So, this is based on my experience. And, ito yung ano, mga documents na dinala ko nung time na in-interview ako sa US Embassy. So, ano, number one is passport with a six-month validity. So, kailangan talaga yung original passport dalhin mo. So, number 2 is DS-260 or DS-160. So, yung DS-260, ano yun siya? Biographic information for spouse visa. Halimbawa, kung kasal na kayo ng ano mo, yung boyfriend mo, naging husband mo na siya, yung ano mo, yung biographic information is, yung form niya is DS-260. Pero pag fiancé ka pa, pag dito ka sa US, magpakasal, yung ano mo, yung biographic information mo na form is DS-160. So, ang number 3 is photographs, yung passport size, magdala ka niyan. Yung number 4, interview appointment letter. Yan siya. Kailangan dalhin mo yan sa interview. Yung appointment, appointment letter. Din yung ano, yung results sa medical examination mo sa St. Luke's, dalhin mo yun. Yung result na brown envelope, yun, dalhin mo siya. Tapos, birth certificate original. Hindi pwede ang Xerox, original talaga. Tapos, marriage certificate, pagkasal na kayo, this is applicable for spouse visa, yung marriage certificate. Tapos, kailangan original talaga siya. Police certificate or NBI clearance. Yung police certificate, halimbawa kung nakapunta ka na ng, ano, ng Hong Kong or Singapore or any country, tapos nakawork na ka doon ng mga 6 months or more since uh, the age of 16, kailangan kumuha ka ng police certificate sa country nila. Pero kung hindi ka pa nakapunta ng ibang bansa, sa Philippines ka lang nag-work, ano ang kunin mo lang? Uh, NBI clearance na original. Pero kung ano, kung naka-work naka ka na ng ibang bansa, kailangan kumuha ka ng police certificate doon sa bansa na pinuntahan mo noon. At saka NBI, NBI clearance sa atin. Yan siya. Halimbawa, no, uh, halimbawa kasi ako ano ako is married ako before sa Filipino my ex Filipino husband ako so yung NBI ko may ano may is may isang NBI clearance ko na may AKA kumbaga yung AKA halimbawa yung apelyido ko noon sa ex husband ko kailangan nakalagay doon lahat yung AKA mo. So, at saka yung bagong NBI na yung, kasi doon kami kinasal ng husband ko na American husband. Doon kami kinasal sa Pilipinas. So, may NBI clearance din ako na apelido na ng husband ko ngayon. At saka yung may AKA ako na apelido na NBI sa NBI sa previous yung sa Filipino ex ko. Yan. Tapos, Sinomar, Sinomar siya na galing talaga sa NSO na original. Kasi makita doon kung ano, annulled ka na ba talaga o ilang bisis ka nag-asawa. Makita doon yung pangalan. Yan. At saka, marriage contract, marriage contract ninyo ng asawa mo. 
At saka yung sa akin, since annulled ako sa Philippines, ano, marriage contract ng asawa ko yung previous Filipino husband with annotation yung may nakalagay sa judge hereby declared null and void tapos may date yun siya, marriage contract tapos doon may nakalagay na annotation tapos marriage contract ng husband ko recently so number 10 is ano income tax return for recent years for example, 2020 tayo ngayon. So, kailangan dalhin mo yung recent income tax na ano 2006 ano, 2017, 2018, 2019. So, yung pinaka-recent 3 years. Kasi since 2020 ngayon, so kailangan ang dalhin mo is the three recent years para makita doon yung income ng husband mo. Kailangan talaga original. Tapos, 17, 18, and 19. Yan. Three years recent uh, income tax return. Tapos, employer lay, uh, em employer letter sa husband mo dito sa US yung pinagtrabahoan niya kailangan maghingi siya ng letter dito so bank letter kung may ano siya may account siya sa bank kailangan may letter siya galing ng ng ano bangko so number 15 passport ng husband mo or fiance. Xerox copy lang, passport. Tapos, photos, yung halimbawa, kung kasal na kayo, kung doon kayo sa Philippines nagpakasal, ano, photos nyo, tapos, photos with the family, with the friends, yan, kasi ano yan siya, requirements din kasi, pag hingiin, hingian ka ng mga pictures may ipakita ka. Tapos number 14 is original birth certificate ng husband mo. Kailangan original talaga. Yan. So yung number 17 is affidavit of support form I-864. So, ito yon Yung form I-864. Nandoon yung lahat yung mga information ng husband mo. So, halimbawa ito. Ipakita ko lang sa inyo ha. Masyadong mabigat. Ito siya. Yan. Nandyan siya lahat. Yan. Yan. Ang dami no. <laughs> Nandiyan lahat ang mga ano kailangan sa US Embassy. Yan siya. Ang dami. Yan. Yan lang siya. <laughs> Salamat. In short, basahin ko ulit ha. Passport original with a 6 Month validity, DS-160 for fiancé, visa, DS-260 for spouse, visa, this is biographic information, photographs, passport size, interview appointment letter, birth certificate, original, marriage certificate, police certificate, if you work abroad before, kailangan ka kumuha ng birth, uh, police certificate from that country, and then NBI clearance, if you are married before, with, kuha ka ng dalawang NBI clearance with AKA and yung sa pangalan mo na NBI clearance. Then, Sinomar, marriage contract, income tax return for the recent years, medical exam result, employer, employer letter, bank letter, uh, passport, 
for your husband Xerox copy uh, photos of your wedding or with your family and friends yan tapos original birth, certif birth certificate of your husband and finally is the affidavit of support form I-864 yan kailangan talaga yan that's the very important everything is important pero yung I-864 doon makita lahat yung ano income ng husband mo lahat lahat Yan, thank you po sa panunood. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And please tap the bell button to stay connected with me. All the best. Salamat po. Thank you.